दोस्तों इनसे मिलिए ये है महेश पूरी रात सर्च करते रहे कि यार मुझे लार्ज कैप में इन्वेस्ट तो करना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करूं तो आप भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में एस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और महेश बाबू आप टेंशन मत लो क्योंकि अभी देख सकते हैं कि लार्ज कैप स्कीम्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है लेकिन टेन जो फेमस है मार्केट में उनको मैंने कवर किया है तो इन टेन लार्ज कैप स्कीम में तो एट द सेम टाइम हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो इन दसों में से कौन सा बेस्ट है वो आपको पता चलेगा वीडियो के लास्ट में आपको आईसीआईसी प्रोडेंशियल ब्लू चिप में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि देखो इसमें एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है 1.10 है और इसमें एवम भी है तो चलो एवम तो एक्सेप्टेबल है लेकिन एक्सपेंस रेशियो वन पॉइंट दे भाई समझ रहे हो तो इसीलिए मैंने आईसीआईसी प्रोडेंशियल को यहीं पे कैंसिल कर दिया बात करें मेरे एसेट लार्ज कैप तो ये फंड अच्छा है लेकिन रिटर्न्स रिटर्न्स निकाल के नहीं दोगे और एक्सपेंस रेशियो भी जाता है और वहीं पे अगर हम इसका वैल्यूएशन देखें टोटल पोर्टफोलियो का तो 24.91 पी के मल्टीपल पर अभी इनका पोर्टफोलियो है वहीं पर अगर हम एक्सिस ब्लूची फंड की बात करें तो ये भी अपने कैटेगरी बेंच और जो इसके पीयर हैं उससे अच्छा रिटर्न्स नहीं निकाल के दोगे तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे क्या नहीं वहीं पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो इसका जो पी है 29.25 है और इसका अल्फा भी नेगेटिव है तो मैंने एक्सिस ब्लू चीफ फंड को भी यहीं पे कैंसिल कर दिया बात करें हम पी इंडिया लार्ज के फंड की तो इसका एवम बहुत अभी कम है फाइव 12 करोड़ है तो एवम कम है और इसका एक्सपेंस रेशियो जाता है इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.88 परसेंट तो देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है एवम भी कम है और रिटर्न्स भी निकाल के नहीं दे रहा है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी महंगा है तो पीजीआईएम इंडिया लार्ज के फंड को भी यहीं पे मैं कैंसिल कर रहा हूं बात करें हम एस बी आई फंड के बारे में तो एस बी आई फंड अच्छा है लेकिन ये भी रिटर्न अगर हम कैलकुलेट करें इसके दूसरे पीयर और कैटेगरी से तो रिटर्न निकाल के नहीं दे रहा है तो रिटर्न नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा समझ रहे हैं और वहीं पे अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है जीरो पॉइंट एट सेवन तो एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है रिटर्न्स भी नहीं दे रहा है कुछ अच्छा खासा और वैल्यूएशन के हिसाब से भी एक्सपेंसिव है तो एस बी आई फंड को भी यहीं पे मैं कैंसिल कर रहा हूं बात करें हम टाटा लार्ज कैप फंड की तो टाटा लार्ज कैप फंड में भी एवम अभी कम है 1699 करोड़ है तो चलो एवम तो एक्सेप्टेबल है लेकिन इन वहीं पे अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो देखें वन पॉइंट टू जीरो परसेंट है तो देख सकते हो कि एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है और एवम यहाँ पे कम है तो यहाँ पे टाटा लार्ज के फंड को भी यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो देख सकते हैं कि इन सारे लार्ज के फंड में कोई इन्वेस्ट करना बनता नहीं है तो इस वीडियो में निपोन इंडिया लार्ज के फंड कैनरा रेबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड एच इंडेक्स एस का जो इंडेक्स प्लान है उसको तो इन तीनों ही फंड को मैं एक दूसरे से कंपेयर करने वाला हूँ और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक और सुपर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तो इस वीडियो में तीन इस ब्लूची फंड को मैं एक दूसरे से कंपेयर करूंगा और वीडियो के लास्ट में एक मैं लार्ज कैप स्कीम बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं वेल well, अब हम वीडियो शुरू करते हैं तो पहले हम इन तीनों ही फंड का निपोन इंडिया लार्ज कैप फंड कैनरा रेबे को ब्लूचिप इक्विटी फंड और एच इंडेक्स का जो प्लान है इन तीनों का रिटर्न्स देखेंगे राइट right? तो पहले हम सिक्स मंथ का रिटर्न्स देखते हैं तो सिक्स मंथ में रिटर्न्स यहां पे देख सकते हो कि निपोन इंडिया लार्ज कैप फंड ने 18.51 परसेंट का रिटर्न्स निकाल के दिया है तो देख सकते हैं कि लास्ट सिक्स मंथ में निपोन इंडिया लार्ज कैप फंड ने अपने बेंच और इनके जो पियर है उनको बीट किया है देख सकते हो वहीं पर अगर हम वन ईयर का देखें तो वन ईयर में निपोन इंडिया ने रिटर्न्स दिया है थर्टी टू पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट और कैनरा रेबेको ने ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन थ्री परसेंट का रिटर्न्स दिया है और एच डी एफ सी इंडेक्स ने नाइनटीन पॉइंट सेवन फाइव का और इसके बेंचमार्क ने ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू जीरो परसेंट का रिटर्न दिया है देख सकते हो तो फिर से वन ईयर में निपोन इंडिया लार्ज कैप ने बेहतरीन रिटर्न निकाल के दिया है वहीं पे अगर हम थ्री ईयर्स का देखें देखो ये फाइव नहीं है थ्री ईयर्स का है तो थ्री ईयर्स में निपोन इंडिया लार्ज कैप ने ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन टू परसेंट का रिटर्न दिया है कैनरा रेबेको ने सेवनटीन पॉइंट वन एट का और एच डी एफ सी इंडेक्स ने सिक्सटीन पॉइंट वन जीरो का और इसके बेंच ने एटीन पॉइंट फाइव एट का वहीं पर अगर हम 
फाइव ईयर्स का देखे तो निपोन इंडिया ने सेवनटीन पॉइंट नाइन थ्री परसेंट का रिटर्न दिया है कैनरा रेबेको ने एटीन पॉइंट फाइव सिक्स एच डी एफ सी इंडेक्स ने फिफ्टीन पॉइंट नाइन सिक्स और इसके बेंच मार्क ने सिक्सटीन पॉइंट फाइव जीरो तो देख सकते हो कि लास्ट फाइव ईयर्स में कैनरा रेबेको और निपोन इंडिया इन दोनों ने बेहतरीन रिटर्न निकाल के दिया ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है राइट तो ये रहा रिटर्न लेकिन याद रखें आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न्स देख के नहीं रिटर्न्स एक पैरामीटर हो सकता है लेकिन इसके साथ साथ और भी आपको पैरामीटर देखना चाहिए कि जो फंड आपको रिटर्न्स निकाल के दे रहा है कितना रिस्क ले रहा है उसका एवम क्या है उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है ये सब देखना पड़ेगा तो रिटर्न के मामले में तो यहां पर देख सकते हो कि निपोन इंडिया अभी जो है नंबर वन है अब हम आगे बढ़ते हैं आगे हम देखेंगे फंड साइज फंड साइज भी देखना बहुत जरूरी है निपोन इंडिया लार्ज कैप का अभी जो एवम है 18,072 करोड़ है कैनरा रेबेको का है 10,817 करोड़ एच इंडेक्स का है 5,853 थ्री करोड़ तो इन तीनों ही फंड का एवम जो है ग्रेट है बहुत सारे लार्ज कैप स्कीम्स को मैंने क्यों निगलेक्ट कर दिया था क्योंकि उनमें पचास साठ हजार का एवम है तो लार्ज कैप में देखो एवम थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है पचास साठ हजार है आगे बढ़ते हैं आगे है एक्सपेंस रेशियो आ गया ना पैसा तो निपोन इंडिया लार्ज कैप में जीरो एक्सपेंस रेशियो है अभी भी बहुत सारे लोग रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट मत करिए उसमें चार्ज ज्यादा होता है कैनरा रेबेको का देखें जीरो पॉइंट फोर एट परसेंट है एच डी एफ सी इंडेक्स का जीरो पॉइंट टू जीरो है तो एक्सपेंस रेशियो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग एच इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं कि चलो एक्सपेंस रेशियो कम है तो एक्सपेंस रेशियो कम है लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न भी देखना पड़ेगा आपको दिखाता हूँ ये देखिए रिटर्न भी आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे कम मिल रहा है यहाँ पे 18 परसेंट मिल रहा है तो यहाँ पे 15-16 परसेंट है यहाँ पे अगर हम लास्ट वन ईयर का देखें तो यहाँ पे 32 है वहीं पे एच इंडेक्स का देखें 19 है तो यहाँ पे रिटर्न्स भी देखिए आप यहाँ पे रिटर्न्स भी कैलकुलेट का आपको करना है तो अगर थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा दे के अगर आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो मैं बोलूंगा कि आपको एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा दे देना चाहिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो भाई एक्सपेंस रेशियो बचा लेता हूँ किसी ने बोला है तो अपना रिस्क देखिए तो एक्सपेंस रेशियो एच इंडेक्स का कम है लेकिन रिटर्न भी कम है इन सारे स्कीम्स में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार लार्ज कैप में इन्वेस्ट मत करो एच इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लीजिए तो देखो एच इंडेक्स में इन्वेस्ट करिए अच्छा है लेकिन अगर जो फंड आपको अच्छा अल्फा निकाल के दे रहा है और थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा ले रहा है जैसे यहाँ पे देख सकते हो निपोन इंडिया लार्ज कैप तो 0.83 पॉइंट एट थ्री यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी ले रहा है तो को एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा नहीं है और अच्छा रिटर्न भी निकाल के दे रहा है तो मैं तो यही प्रिफर करूंगा भैया थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में यहाँ पे देख रहा हूँ चार पांच परसेंट का यहाँ पे अंतर पड़ रहा है तो ये भी आपको कैलकुलेशन देखना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं अगला है एग्जिट लोड एग्जिट लोड की अगर हम बात करें वन परसेंट यहाँ पे आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी निपोन इंडिया में अगर सेवन डेज से पहले विड्रॉ करते हैं कैनरा रेबेको फंड में विद इन ईयर अगर आप फंड को बंद करते हैं तो वन परसेंट पेनल्टी लगती है एच इंडेक्स में तीन दिन है अगर तीन दिन से पहले इस फंड को विड्रॉ करते हैं तो जीरो आपको पेनल्टी लगता है तो ये रहा एग्जिट लोड अगला है लॉक इन तो इन तीनों ही स्कीम्स में कोई भी लॉक इन नहीं है वहीं पे अगर हम बेंच मार्क की बात करें तो निपोन इंडिया लार्ज कैप का जो बेंच मार्क है एस एन एम पी बी एस सी हंड्रेड है तीनों ही स्कीम्स का जो बेंच मार्क सेम ही है आगे बढ़ते हैं आगे है एस आई पी और लमसम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो निपोन इंडिया लार्ज कैप में आप हजार रुपये से एस आई पी शुरू कर सकते हैं और लमसम करना है तो सौ रुपये से भी लमसम कर सकते हैं वहीं पर अगर हम कैनरा रेबेको की बात करें तो इसमें हजार से एस आई पी कर सकते हैं और मिनिमम पाँच हजार होना चाहिए अगर आपको लमसम करना है वहीं पर अगर हम एच डी एफ सी इंडेक्स की बात करें तो तीन सौ से आप एस आई पी कर सकते हैं और लमसम करना है तो इसमें भी पाँच हजार से आप मिनिमम लमसम कर सकते हैं वहीं पर अगर हम आगे हम बात करें ड्राइवर की पोर्टफोलियो मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना बहुत जरूरी होता है तो निपोन इंडिया को अभी मैनेज कर रहे हैं आशुतोष भरगवा जी कैनरा रेबेको को दो फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं श्री दत्ता और विशाल मिश्रा जी एच इंडेक्स को भी दो फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं अरुण अग्रवाल और निर्मन राइट वहीं पे अगर हम वैल्यूएशन देखें तो निपोन इंडिया का अभी देख सकते हैं ट्वेंटी पी के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है कैनरा रेबेको का ट्वेंटी फोर पॉइंट इंडेक्स का ट्वेंटी तो देख सकते हैं कि इन तीनों में वैल्युएशन के हिसाब से आपको सस्ता भी मिल रहा है निपोन इंडिया लार्ज कैप और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अब हम टॉप थ्री सेक्टर देख लेते हैं जहां पे 
इन तीनों फंड ने लोकेशन लिया है तो निपोन इंडिया ने सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंशियल में लिया है 22.70 उसके बाद से एनर्जी में 12.38 और तीसरा है कंज्यूमर स्टेपल्स में 11.59 परसेंट का वेटेज लिया है वहीं पे अगर हम कैनरा रेबेको की बात करें तो इन्होंने भी देख सकते हो कि सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंशियल में लिया है उसके बाद से टेक्नोलॉजी में लिया है 10.87 परसेंट और तीसरा सबसे ज्यादा वेटेज इन्होंने ऑटो सेक्टर में लिया है 8.54 परसेंट एच इंडेक्स की बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंशियल में ही लिया है सेकेंड पे इन्होंने आई में एक्सपोजर लिया है और तीसरे पे इनर्जी तो इन तीनों ही स्कीम का देख सकते हैं कि सेक्टर जो है ऑलमोस्ट सेम ही है सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंशियल में ही लिया है और फाइनेंशियल ही किसी कंट्री का न्यू होते हैं आगे बढ़ते हैं हम अब हम टॉप होल्डिंग देख लेते हैं तो देख सकते हैं कि टॉप इन तीनों ही स्कीम्स की होल्डिंग जो है ऑलमोस्ट सेम है सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं कि कैनरा रेबेको ने एल में फोर पॉइंट का वेटेज लिया है नहीं तो ऑलमोस्ट अगर हम ऊपर का अगर हम स्टॉक देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि ये लार्ज कैप स्टॉक है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है जो ऊपर के जो महारती हैं उन्हीं में फटाफट ये लोग इन्वेस्ट करते हैं अब हम देखते हैं रिस्क रिस्क देखना बहुत जरूरी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं ये वोलेटिलिटी कितना है ये बताता है तो देख सकते हो कि इन तीनों ही स्कीम में सबसे ज्यादा वोलेटाइल जो है निपोन इंडिया लार्ज कैप है 14.21 है वहीं पे अगर हम इसका बेंच का देखें तो थर्टीन तो देख सकते हो कि अपने बेंच से कोई ज्यादा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो सो सो है लेकिन सबसे कम यहाँ पे कैनरा रेबेको का है सबसे ज्यादा वोलेटाइल यहाँ पे निपोन इंडिया लार्ज कैप है वहीं पे अगर हम बीटा देखें तो बीटा भी रिस्क मेजर करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है तो निपोन इंडिया का जो बीटा है 1.02 है और कैनरा रेबेको का है 0.90 और एच का है 0.83 तो अगर किसी भी फंड का अगर बीटा वैल्यू एक से ज्यादा है तो वो थोड़ा ज्यादा रिस्की माना जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निपोन इंडिया का यहाँ पे बीटा जो है थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन जैसा रिस्क वैसा रिवॉर्ड थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा वहीं पर अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा किसी भी स्कीम का अगर अल्फा वैल्यू ज्यादा है तो समझ लेना की वो फंड जो है अपने बेंच से बेहतरीन रिटर्न निकाल के देगा तो निपोन इंडिया लार्ज कैप का जो अल्फा है देख सकते हो 6.51 है और कैनरा रेबेको का है 0.20 पॉइंट इंडेक्स का यहां पे नेगेटिव है 1.68 तो अल्फा वैल्यू यहां पे देख सकते हैं कि निपोन इंडिया लार्ज कैप का बेहतरीन है तो इसका अल्फा भी एक्सेलेंट है हालांकि अगर हम वोलेटिलिटी देखें रिस्क देखें तो थोड़ा सा इसमें ज्यादा है लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो भी एक्सेप्टेबल है स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको दिखा दिया कि अपने बेंच और कैटेगरी के आसपास ही है और वहीं पर अगर हम इसका टॉप टेन होल्डिंग देखें इसका सेक्टर देखें और इसका रिटर्न भी देख सकते हो कि रिटर्न भी बेहतरीन निकाल के दिया है तो इन तीनों में निपोन इंडिया लार्ज कैप फंड मुझे अच्छा लग रहा है मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन तीनों में से आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद आया तो ये रहे बेस्ट थ्री लार्ज कैप स्कीम्स और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस भी बताने वाला हूं तो देखो मुझे जो है कोटक मुझे कोटक लार्ज कैप फंड भी अच्छा लग रहा है इसका एवं एक्सपेंस रेशियो और रिटर्न्स फंड मैनेजर स्टैंडर्ड डेविएशन अल्फा और पी सब कुछ एक्सेलेंट है तो मुझे अगर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना होगा तो निपोन इंडिया लार्ज कैप फंड या कोटक लार्ज कैप फंड ये दोनों ही फंड बेहतरीन है अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं और फीस थोड़ा कम देना चाहते हैं तो एच सेंसेक्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो तीन फंड कोटक लार्ज कैप फंड निपोन इंडिया लार्ज कैप और एच सेंसेक्स ये तीनों ही फंड मुझे लार्ज कैप में बेहतरीन लग रहे हैं तो अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मुझे कोटक ब्लूची फंड या निपोन इंडिया लार्ज कैप फंड या एच सेंसेक्स ये तीनों ही फंड बेहतरीन है तीनों में से कोई भी एक फंड सेलेक्ट करके आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपने ऑलरेडी किसी दूसरे लार्ज कैप स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो भी आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड कवर करने वाला हूं और हां आप डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट तो आप जीरोधा में या अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में थैंक यू